तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया टीई टी दोन हजार अठरा आणि या परीक्षेमध्ये येणारे अतिशय महत्वाचे प्रश्न आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत टीई टी दोन हजार सोळामध्ये झालेले गणिताचे सर्व स्पष्टीकरण विशेष म्हणजे एकशे पन्नास पैकी नव्वद गुण तुम्हाला पात्र होण्यासाठी आवश्यक आहेत आणि हे जर नव्वद गुण घ्यायचे असतील तर गणिताला तीस प्रश्न आपल्याला अतिशय काळजीपूर्वक सोडवावे लागतील मित्रांनो या ठिकाणी आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये गणित विषयाची स्पष्टीकरण पाहणार आहोत तुम्हाला जर हा व्हिडिओ स्पष्ट दिसत नसेल किंवा क्लिअर दिसत नसेल तर या व्हिडिओच्या वरच्या कोपऱ्यामध्ये तीन टिंब दिसतील तुम्हाला या तीन टिंबाला क्लिक करा याला क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला क्वालिटी दिसेल एकशे चौवेचाळीस दोनशे चाळीस तीनशे साठ चारशे ऐंशी तर यापैकी तीनशे साठ ही क्वालिटी सिलेक्ट करा तीनशे साठ पेक्षा जास्त क्वालिटीमध्ये प्रत्येक व्हिडिओ पहा तुम्हाला अगदी स्पष्ट दिसेल चला तर पाहूया आजचे प्रश्न अतिशय सोप्या पद्धतीनं तर मित्रांनो या ठिकाणी जो आपण प्रश्न पाहणार आहोत या प्रश्नामध्ये पहिला प्रश्न असा आहे दोन मीटर उंची असलेल्या वृत्तचित्ती आकाराच्या पाण्या पाण्याची टाकी एका नळाने अर्धा तासामध्ये एक छेद आठ भाग भरते याप्रमाणे आणखी दोन तास टाकी भरल्यानंतर उर्वरित भागात अकराशे लिटर पाणी मावत असेल तर टाकीची त्रिज्या किती असेल तर मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला टाकीची उंची दिलेली आहे आपल्याला या ठिकाणी त्रिज्या विचारलेली आहे तर हा प्रश्न सोडवत असताना अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण सोडवू शकतो मित्रांनो सरळ जर विचार केला तर आपल्याला अर्धा तासामध्ये म्हणजेच तीस मिनिटाचा जर विचार केला तीस मिनिटामध्ये ही टाकी एक छेद आठ भाग भरते आणखी दोन तास जर चालू ठेवली दोन तास तर ह्या दोन तासामध्ये आणखी एक छेद आठ एक छेद आठ एक छेद आठ अधिक एक छेद आठ म्हणजे अर्धा अर्धा तासाला एक छेद आठ एवढं पाणी भरलेलं आहे आणि एवढं पाणी भरल्यानंतर ह्या सगळ्यांची जर बेरीज केली आपण एक छेद आठ अधिक एक छेद आठ अधिक एक छेद आठ एक छेद आठ अधिक एक छेद आठ पाच वेळेस कारण सुरुवातीला अर्धा तास भरलेले आहे नंतर दोन तास हे एकूण जर विचार केला तर हे होईल पाच छेद आठ तास भाग म्हणायला पाहिजे आपण या ठिकाणी तर या ठिकाणी टाकीचा पाच छेद आठ भाग भरलेला असेल आणि जो रिकामा भाग आहे या ठिकाणी इतकं भरून ही टाकी आणखी पाणी जे शिल्लक राहतं ते अकराशे पंचावन्न लिटर पाणी शिल्लक राहतं इतकं पाणी भरलेलं आहे तर या ठिकाणी जो रिकामा भाग असणार आहे तो एक मधून जर हे वजा केलं पाच छेद आठ तर आठ एक आठ आणि पाच म्हणजे तीन छेद भाग हा रिकामा असणार आहे परंतु या रिकाम्या भागामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे अकराशे लिटर पाणी मात्र तर या रिकाम्या भागामध्ये अठराशे पंचावन्न लिटर पाणी अकराशे पंचावन्न लिटर पाणी मात तर या ठिकाणी जर आपण विचार केला मित्रांनो तीन छेद आठ भाग म्हणजे अकराशे पंचावन्न लिटर जर आपण या ठिकाणी लिहून घेतलं तीन छेद आठ भाग म्हणजे अकराशे पंचावन्न लिटर तर एक भाग म्हणजे किती हे जर आपण सोडवलं तर आठ गुणिले अकराशे पंचावन्न छेदामध्ये तीन हे सर्व कॅल्क्युलेशन तुम्हाला केल्यानंतर मिळेल या ठिकाणी तीन हजार ऐंशी लिटर आता हे तीन हजार ऐंशी लिटर जे पाणी आहे मित्रांनो या ठिकाणी याच जर समजा घन मीटर मध्ये रुपांतर केलं तर ते होत तीन दशांश शून्य आठ शून्य घन मीटर हे लिटर आहे आणि हे मीटरचं कन्वर्शन करताना एक हजार न भागावं लागतं हे केल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला जर टाकीचं घनफळ काढायचं असेल तर सूत्र आहे पाय आर वर्ग एच कि जे अपने दिल तीन दशांश आठ शून्य शून्य ये अपन सूत्र मधे सर्व कि घर तुम्हारा स्पष्टीकरण पड़े तीन दशांश शून्य आठ शून्य बरबर बावीस छेद सात गुणिले आर चा वर्ग उची दोन मीटर दिल्ली है तो ये जर आप सोडवल तो आर चा वर्ग बरबर तीन दशांश शून्य आठ शून्य गुणिले सात छेदा हे या ठिकाणचं जे दोन आहे आणि हे बावीस म्हणजेच बावीस गुणिले दोन या ठिकाणी दशांश चिन्ह दिलेलं आहे तर हे जर आपण दशांश चिन्ह पुढे सरकावलं तर या ठिकाणी घेऊया आणि हे शून्य आपण बाजूला काढूया म्हणजेच तीनशे आठ गुणिले सात भागिले बावीस गुणिले दोन दशांश चिन्ह दोन न पुढे सरकावले म्हणून या ठिकाणी गुणिले शंभर लिहूया आपण आणि हा जर गुणाकार भागाकार केला तर तुम्हाला या ठिकाणी असं मिळेल एकोणपन्नास छेद शंभर हे आहे आर चा वर्ग आणि आर वर्ग बरोबर एकोणपन्नास छेद शंभर असेल तर या ठिकाणी आर ची किंमत असणार आहे सात छेद दहा 
म्हणजे शून्य पॉईंट सात मीटर आणि शून्य पॉईंट सात मीटरचा अर्थ तुम्हाला लक्षात आला असेल सेंटीमीटर मध्ये जर काढला आपण तर हे सत्तर सेंटीमीटर तर सत्तर सेंटीमीटर याचं उत्तर आहे आणि पर्याय मध्ये पण हे उत्तर उपलब्ध होतं तर या पद्धतीनं हा प्रश्न सोडवायचा आहे तर मित्रांनो यासारखे कमीत कमी दोन ते तीन प्रश्न जास्त स्पष्टीकरणाचे असणार आहेत परंतु जर आपल्याकडे भरपूर वेळ असेल तर असा प्रश्न सोडवायला काही हरकत नाही यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर मित्रांनो या ठिकाणी जो प्रश्न दिलेला आहे एक लक्षात घ्या एकूण तीस प्रश्न असणार आहेत आणि तीस प्रश्नामधले वीस प्रश्न अतिशय सोपे असणार आहेत पाच प्रश्न मिडियम असतील आणि पाच प्रश्न थोडे अवघड असतील परंतु वीस प्रश्न आपण सहज आणि सोप्या पद्धतीनं घेऊ शकतो तर मित्रांनो यानंतरचा जो प्रश्न आहे वेगवेगळ्या लांबी असलेल्या दोरी पुढील प्रमाणे आहेत यापैकी सर्वात लांब असलेली दोरी कोणती या ठिकाणी जर सर्व दोऱ्यांचा विचार केला तर जे काही मीटर असेल हेक्टर असेल डेसीमीटर असेल याचा जर चार्ट पाहिला तुम्ही या सर्वांचं एका ह्याच्यामध्ये जर कन्व्हर्ट केलं तर सर्वात लांब दोरी असणार आहे नऊशे एकवीस पॉईंट पाच मीटरची तर या ठिकाणी तुम्ही चार्ट पाहून हा प्रश्न सोडवू शकतात यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर मित्रांनो या ठिकाणी पुढचा जो प्रश्न आहे वीस वस्तूची खरेदी किंमत पंचवीस वस्तूच्या विक्री किमती इतकी असेल तर व्यवहारामध्ये नफा किंवा तोटा किती तर या ठिकाणी पहा वीस आणि पंचवीस चा जर लसावी काढला आपण लसावी तर तो येईल शंभर या शंभरला जर वीस न भागलं तर पहा खरेदी किंमत वीस वस्तूची आपण शंभरच ग्रहित धरायची म्हणजेच एक वस्तूची खरेदी किंमत तुम्हाला मिळेल पाच रुपये त्यानंतर विक्री किंमत विक्री किंमत पंचवीस वस्तूची पण विक्री किंमत शंभर रुपयेच ग्रहित धरा म्हणजेच एक वस्तूची तुम्हाला मिळेल चार रुपये तर या पद्धतीनं पाच रुपयाला खरेदी केली आणि चार रुपयाला जर विकली तर या ठिकाणी एक रुपया तोटा होतो आता हा एक रुपया तोटा केव्हा होतो पाच रुपये किंमत असताना म्हणजेच पाच रुपयाला एक रुपये तर शंभरला किती या पद्धतीनं सोडवा शंभर गुणिले एक भागिले जर पाच केलं शंभर गुणिले एक भागिले पाच तर या ठिकाणी लक्षात येईल तुम्हाला वीस टक्के तोटा कारण आपण पाच ला घ्यायला लागलो आणि चार ला विकायला लागलो वीस टक्के तोटा म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर बरोबर असेल तर या पद्धतीनं हा प्रश्न तुम्ही सोडवू शकतात यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर मित्रांनो या ठिकाणचा जो प्रश्न आहे या प्रश्नामध्ये आपल्याला असं सांगितलेलं आहे काही मुलांना समान गोळ्या वाटायच्या आहेत प्रत्येकाला बारा किंवा सव्वीस किंवा अठरा गोळ्या वाटल्या तर प्रत्येक वेळी दोन गोळ्या कमी पडतात यावरून गोळ्यांची एकूण संख्या खालीलपैकी पर्याय शोधा तर मित्रांनो यासाठी अतिशय सोपी गोष्ट अशी आहे बारा सव्वीस आणि अठरा यांचा लसावी काढून घ्या हा लसावी जेव्हा तुम्ही काढाल तेव्हा तुम्हाला लसावी मिळेल अठराशे बहात्तर वजा जर दोन केलं तर या ठिकाणी अठराशे सत्तर येईल आणि या ठिकाणी पर्याय क्रमांक दोन असेल दुसरा एक पर्याय असा आहे यासाठी या ठिकाणी बाराने सर्व पर्यायाला भागून घ्या दोन तुम्हाला बाकी कुठं दहा मिळते हे पहा किंवा दोन कमी पडतं चला तर मित्रांनो थोडक्यात पाहूया व्हॉट्सअप वर गणित क्लास ही संकल्पना अतिशय नवीन असून तुम्ही तुमच्या घरी बसून व्हॉट्सअप वर गणित शिकू शकता मित्रांनो नवीन बॅच आपण सुरू करतोय एक मे ते एकतीस जुलै लवकरात लवकर आपण प्रवेश करून घ्या जर तुम्हाला व्हॉट्सअप वर गणित शिकायचं असेल तर या बॅच मध्ये दररोज रात्री साडेआठ ते दहा या वेळेमध्ये व्हॉट्सअप वर गणित शिकवलं जातं ही बॅच एकूण तीन महिन्याची असते या तीन महिन्यामध्ये संपूर्ण गणिताची तयारी केली जाते त्याचबरोबर दर रविवारी आठवडाभर जो काही सिलेबस होतो त्याच्यावर ऑनलाईन टेस्ट पण घेतली जाते सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एक हजार प्रश्न असलेला एक प्रश्न संच की ज्यामध्ये तुम्हाला मी या ठिकाणी प्रश्न संच दाखवतोय तर मित्रांनो या ठिकाणी जो हा प्रश्न संच आहे याच्यामध्ये एक हजार प्रश्न आहेत स्पर्धा परीक्षेची तयारी या पद्धतीनं हा हा प्रश्न संच असून यामध्ये गणिताची फक्त गणित विषय की जे ज्यामध्ये बहुपर्याय असे प्रश्न दिलेले आहेत त्यांनी याची उत्तर सूची पाठीमाग दिलेली आहे तर असे एक हजार प्रश्न असलेला हा प्रश्न संच पण तुम्हाला हा क्लास जॉईन केला तर घरपोच मिळेल ज्यामध्ये भरपूर वेगवेगळ्या घटकावरील अतिशय दर्जेदार असे प्रश्न तुम्हाला सोडवायला मिळणार आहेत तर हा एक प्रश्न 
असलेला जो काही प्रश्न संच आहे तो पण तुम्हाला घरपोच पाठवला जाईल जर तुम्ही क्लास जॉईन केला तर तर या पद्धतीने या ठिकाणी उत्तर सूची पण दिलेली आहे शेवटी तर हा जो एक हजार प्रश्न असलेला प्रश्न संच आहे तो पण तुम्हाला घरपोच मिळेल तर मित्रांनो आजच आपला प्रवेश फायनल करा आणि घरी बसून गणित शिकण्याची ही सुवर्ण संधी गेल्या दोन ते तीन वर्षापासून व्हॉट्सअप वर घरी बसून गणित शिकता येतं ही एक नवीन संकल्पना महाराष्ट्रामध्ये रुजते तुम्हाला जर ही माहिती हवी असेल तर तुम्ही लगेच व्हॉट्सअप वर गणित क्लास लावू शकता नेमका हा गणित क्लास लावावा कोणी याबद्दल मी थोडक्यात सांगतो मित्रांनो तर गणित क्लास लावत असताना कोण जॉईन करावा म्हणजे हा ऑनलाईन क्लास कुणाला जास्तीत जास्त फायद्याचा होईल जर मित्रांनो आपण खेडेगावामध्ये राहत असाल विशेषत मुली आणि महिला त्याचबरोबर जे मुलं जॉब करतात जॉब करणारी मुलं डी एड होऊन चार ते पाच वर्ष झालं सात वर्ष झालं की जे कुठंतरी जॉब करत आहेत किंवा महिला खेडेगावामध्ये राहतात त्यांना क्लास लावायची सोय नाही म्हणजे क्लास लावू शकत नाहीत जवळ कुठं क्लास नाही आणि गणित तर शिकायचं आहे कारण गणिताचे एकूण तीस प्रश्न असणार आहेत परीक्षेमध्ये त्याचबरोबर शहरात येऊन क्लास लावता येत नाही शहरा म्हणजे खेडेगावात राहतात शहरापासून दूर आहे आणि शहरात आलं तरी शहरामध्ये पाच ते दहा हजार रुपये खर्च येतो आणि हा खर्च करणं शक्य नाही अशा सर्व विद्यार्थ्यांना हा क्लास अतिशय महत्वाचा आहे घरी बसून व्हॉट्सअपवर गणित शिकता येतं कुठं जायचीही गरज नाही आपल्या दिवसभराची सर्व कामे करून त्याचबरोबर जे विद्यार्थी जॉब करतात त्यांचा जॉब करत करत दररोज संध्याकाळी साडेआठ ते दहा या वेळेमध्ये शिकता येतं तुमचा जर गॅप पडला असेल समजा आठ दहा वर्ष झालं गणित शिकून आता गणित शिकायचं आहे पुन्हा नव्यानं तर त्यांच्यासाठी फायद्याचा आहे आणि हा क्लास जर आपला जॉईन करायचा असेल तर या व्हॉट्सअप नंबरवर तुम्ही फक्त व्हॉट्सअप करा फोन करू नका मित्रांनो अठ्ठ्याऐंशी छप्पन्न झिरो शेहेचाळीस एकशे बेचाळीस याच्यावर व्हॉट्सअप करा आणि सगळ्यात महत्वाचं हा क्लास जॉईन करण्यासाठी तीन महिन्याचा फक्त एक हजार रुपये तुम्हाला मानधन भरावं लागणार आहे एक हजार रुपये मानधन भरून हा क्लास जॉईन करू शकतात मित्रांनो तर या पद्धतीनं हा क्लास असून अगदी तीन महिन्यामध्ये संपूर्ण गणित आणि गणिताची पूर्ण तयारी सराव सर्वच काही या क्लासमध्ये होणार आहे तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा धन्यवाद थैंक यू वेरी मच